Hey y'all, come look at this. Hello everyone. So, Namaskar Shabai ke, abong aas ke aamora a video te aamora rules for changing direct speech into indirect speech. Eta kora aamora interrogative sentence ke ni. Thiya chhe. Mane sentence chokon interrogative sentence se thakbe. Tokon aamora direct speech ke ki babe indirect speech transform korbo. Oita aas ke jan aamora a video te, okay? Acha. So video interesting hote chole chhe. So let's get started. Nay. Hey boy. তাহলে আজকে আমাদের যে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে থাকা ডাইরেক্ট স্পিচটা ইন্টারোগেটিভ স্পিচে কিভাবে নেব এটা ফার্স্ট লটা হচ্ছে ইফ দ্য ডাইরেক্ট স্পিচ ইজ ইন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স মানে ডাইরেক্ট স্পিচটা যদি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে থাকে রিপোর্টিং ভার্বস such as say tell etc are changed into ask inquire want to know etc মানে ডাইরেক্ট স্পিচ যদি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে থাকে তাহলে রিপোর্টিং ভার্বস সে হবে না কিন্তু সে হবে না টেল হবে না হবে কি আস্ক এনকোয়ার ওয়ান টু নো বুঝতে পেরেছ তো মানে আমরা অ্যাসাইটিভ সেন্টেন্সে অ্যাসাইটিভ সেন্টেন্সে যে আমরা পেয়েছিলাম যে রিপোর্টিং ভার্ব হিসেবে সে বসবে অথবা টেল বসবে কিন্তু এদিকে এটা না ইন্টারভিটিভ সেন্টেন্সের বেলায় এটা হবে আস্ক আস্ক এনকোয়ার ওয়ান টু নো ঠিক আছে ইন দ্য ইন্ডাইরেক্ট স্পিচ মানে ইন্ডাইরেক্ট স্পিচে কি হবে আস্ক ইনকোয়ার ওয়ান টু নো অ্যান্ড ভার্ভ টেকস এন অবজেক্ট মানে কন্ট্রোল ভার্ভ কি করে ভার্ভ একটা অবজেক্ট নেয় অবজেক্ট মানে কি কাকে দিয়ে যখন প্রশ্ন করি তখন আমরা যদি উত্তর পাই তাহলে সেটি হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট ঠিক আছে আমাদের নেক্সট লটা হচ্ছে If the direct speech begins with some WH question word, মানে ডাইরেক্ট স্পিচটা যদি WH question word দিয়ে শুরু হয় such as who, what, where, why, how, etc. মানে ডাইরেক্ট স্পিচটা যদি WH word, who, what, where, why, how দিয়ে যদি শুরু হয় These are retained in the indirect speech. মানে যদি WH question words থাকে তাহলে indirect speech এ তাদের কোনো পরিবর্তন হয় না ঠিক আছে third number লটা হচ্ছে but if the direct speech does not begin with such question words such question words মানে WH question words মানে direct speech যদি WH question words দিয়ে যদি না হয় once more once more once more direct speech যদি WH question words the jodi shuru na hoy tahole if or whether is used as the linker mane linker hisebe tokhon boshbe if othoba whether thik ache amra amader assertive present law te peyechhilam je that boshano hobe linker hisebe kintu ekhane eta na ekhane jodi WH thake tahole linker er kono proyojon nei ar jodi WH question word na thake tahole amader lagbe ekta if othoba whether okay সাজাই আমি তোমাদেরকে আরো কিছু সেরা নিয়ম সাথে দেখাচ্ছি ওকে এখন দেখো এদিকে আমাদের আছে এক্সাম্পলস এক্সাম্পলস এর মাধ্যমে তুমি অবশ্যই বুঝতে পারবে ফার্স্ট এক্সাম্পলটা দেখো শি সেই টু মহিম ঠিক আছে সে মহিমকে বলল ডু ইউ নো দা ওয়ে টু স্টেশন দেখো আমি এখানে কোশ্চেন করেছি ঠিক আছে সো আমরা ইউজ করলাম এখানে একটা ইন্টারোগেটিভ সাইন ওকে শি সেই টু মহিম মানে সে মহিমকে জিজ্ঞাসা করলো ডু ইউ নো দা ওয়ে টু স্টেশন 
মানে তুমি কি স্টেশনে যাওয়ার রাস্তাটা কি চিনো এখন আমরা এটাকে যদি ইন্টারেস্ট পিচে ট্রান্সফর্ম করি তাহলে হবে দেখো শি আক্সড সে জিজ্ঞাসা করেছিল মহিম সে মহিমকে জিজ্ঞাসা করেছিল লিঙ্কার হিসাবে আমরা বসলাম ইফ কারণ এদিকে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড নেই মন দিয়ে দেখো ডায়েট স্পিচে কিন্তু কোন ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড নেই তোমরা এখান থেকে শুরু করে এই দুর্গ অব্দি নজর দাও দেখো কোন ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড পাওনি পাওনি তো আমি জানি অবশ্যই সো আমরা এখানে লিঙ্কার হিসেবে ইফ বসালাম হি এখন কিভাবে বসালাম দেখো সে মানে মেয়েটা মহিমকে জিজ্ঞাসা করলো ঠিক আছে ডু ইউ এখানে ইউ কাকে বুঝানো হচ্ছে এখানে ইউ বুঝানো হচ্ছে মহিমকে মহিম হচ্ছে একটা ছেলে সো আমরা এখানে ইউজ করলাম হি ঠিক আছে শি আস্ট মহিম ইফ হি নো নো আছে তো নো এর পাস্ট ফর্ম হলো কি নিউ ঠিক আছে মানে জানতো বাকিটা সেম দ্য ওয়ে টু দ্য স্টেশন ঠিক আছে মানে শি সেই টু মহিম মানে সে মহিমকে জিজ্ঞাসা করলো ডু ইউ নো দ্য ওয়ে টু দ্য স্টেশন তুমি কি স্টেশনে যাওয়া রাস্তাটাকে জানো এখন এটাকে আমরা ইন্টারেক্ট করলে এটা আসবে শি আস্ট মহিম সে মহিমকে জিজ্ঞাসা করলো যদি সে স্টেশনে যাওয়ার রাস্তাটা জানতো ঠিক আছে বুঝতে পেরেছো তো এখন আমরা যাচ্ছি নেক্সট এক্সাম্পলে আই সেই টু দ্য বয় আমি বয়টাকে বললাম ডিড ইউ গো টু দ্য স্কুল মানে আমি বয়টাকে বললাম যে তুমি কি স্কুলে গিয়েছিলে এখন দেখো আমি এটাকে ইন্ডাইট স্পিচে ট্রান্সফর্ম করলে আই মানে এদিকে আইটা এক সেকেন্ড আমি এটাকে ক্লিয়ার করি হ্যাঁ এখানে আই এই আইটা ট্রান্সফর্ম হয়ে বসেছে এখানে আই সেই টু এর জায়গাতে আমি বসালাম আক্সড ঠিক আছে সে জিজ্ঞাসা করেছিল এখন টু টু দ্য বয় তো হবে না দ্য বয় হবে ঠিক আছে কারণ সেই টু এর জায়গায় বসালাম আমি আক্সড ওকে দ্য বয় দ্য বয় বসে গেল এখানে কোন ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড নেই তাই আমরা বসালাম ইফ লিঙ্ক হিসেবে ইউ এই যে ইউটা এই ইউর দ্বারা কাকে বুঝানো হচ্ছে এই ইউর দ্বারা বুঝানো হচ্ছে এই বয়টাকে বয়টা হচ্ছে ছেলে সো আমরা ইউজ করলাম এখানে হি হি এখন আমরা হ্যাড দিলাম কেন এরা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এর মতন বুঝাচ্ছে না দেখো আমি তোমাদেরকে প্রথম ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমি তোমাদেরকে কিছু রুলস দিয়েছিলাম যে কখন ডায়েট স্পিচ কোন টেন্সে থাকলে ইনডাইট স্পিচে কোন টেন্সে ট্রান্সফর্ম হবে ঠিক আছে এখন এদিকে দেখো এটা দেখা যাচ্ছে যে পাস্ট টেন্সে আছে পাস্ট টেন্স যখন ইন্টারভিটিভ ট্রান্সফর্ম হয় তখন হয় পাস্ট পারফেক্ট টেন্স কি বলেছি পাস্ট টেন্স যখন ইন্ডাইট স্পিচে ট্রান্সফর্ম হয় তখন হয় পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ইফ বসালাম হি বসালাম ঠিক আছে এখানে একটা হ্যাড বসালাম হ্যাড বসিয়ে এই যে মেইন ভার্বে পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম মেইন ভার্ব হচ্ছে গো গো এর পাস্ট পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হচ্ছে গন টু স্কুল সে স্কুলে গিয়েছিল কিনা এখন আমি আরেকবার বলি আই আস্ক দ্য বয় আমি বয়টাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ইফ হি হ্যাড গন টু স্কুল যদি সে স্কুলে যে থাকতো ঠিক আছে তুমি হয়তো আজকে বুঝতে পারছো নেক্সট আমাদের থার্ড নাম্বারটা হচ্ছে মাই ফাদার সেই টু মি আমার বাবা আমাকে বলল ইজ নট পোবার্টি এ কার্স আমার বাবা আমাকে বলল যে দারিদ্র একটি অভিশাপ না ঠিক আছে আমার বাবা সেই টু সেই টু দ্য ট্রান্সফর্ম হয়ে বললো এখানে আক্সড মাই ফাদার আক্সড মি আমাকে বলল এখন দেখো ইজ আছে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড নেই সো আমি এখানে লিঙ্ক হিসেবে বসালাম একটা ইফ ইফ এটা হল সাবজেক্ট সাবজেক্টটাকে আমি এখানে বসালাম পোবার্টি ইজ আছে তো ইজটা হচ্ছে কি প্রেজেন্ট ফর্ম প্রেজেন্টটা ইন্ডাইট হলে হয় পাস্ট ফর্ম জিজ্ঞাসা করলো মাই ফাদার আস্ট মি ইফ যদি পবার্টি মানে মানে দারিদ্র নট এ কার্স ওয়াজ মানে পবার্টি যদি কোনো অভিশাপ না হতো ঠিক আছে আমার বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করতো হ্যাঁ যদি দারিদ্র কোন অভিশাপ না হতো ঠিক আছে বাংলাতে করলে এরকম ফোর নম্বর এক্সাম্পলটা হলো আই সেইট টু দ্য ম্যান আমি ওই ম্যানটাকে বললাম হোয়া ইউ 
ঠিক আছে এখন দেখো আমি এদিকে wh ইউজ করেছি সো আমার লিঙ্কার হিসেবে কিছু ইউজ করব না wh ওয়ার্ড আমাদের কাছে যাই আছে আমরা এটাকে নিচে ট্রান্সফর্ম করব নিচেই লিখব তো আই সেই টু দা ম্যান আমি ম্যানটাকে বললাম তাহলে এটা হবে আই আস্ক দা ম্যান সেই টু দা ট্রান্সফর্ম হয়ে হলো আস্কড ঠিক আছে আমি ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম হয়ে যাবে হয়ে বসলাম এখন সাবজেক্টের সামনে আসবে ইনডাইরেক্ট স্পিচে বলা হয় সাবজেক্টের সামনে আসবে এটা অ্যাসারেটিভ ফর্মে হয় ঠিক আছে আমি বলেছিলাম যদি ইন্টারোগেটিভ থাকে তাহলে এটা হবে অ্যাসারেটিভ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে যদি আমাদের ডাইরেক্ট স্পিচ থাকে আর এটা ইন্টারোগেটিভ ফর্মে তাহলে এটা ইনডাইরেক্ট স্পিচে অ্যাসারেটিভ ফর্ম নেবে হি আর আর এর জায়গায় হলো ওয়াজ আই থিঙ্ক তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো मैंने बुक বুকটা হলো অবজেক্ট ঠিক আছে এখানে বুকটা অবজেক্টের জায়গায় বসলাম ডু ইউ ওয়ান্ট তাহলে ইউ হচ্ছে এখানে আই মানে আই বসলাম ওয়ানটা হবে ওয়ান্টেড ঠিক আছে তাহলে এখন আমাদের সামনে যে দুইটা এক্সাম্পলস আমরা দেখতে পাচ্ছি ওই দুইটা এক্সাম্পলস কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ওকে আর এই দুইটা যে এক্সাম্পলস আছে এই দুইটা হলো কুয়েশন ট্যাগ এর উপর कथाते এবং দেখো আমি এখানে বললাম হি আস্ট মি ইফ আলি কুড স্পিক ইন ইংলিশ আমি লিঙ্কা হিসেবে বসলাম এখানে ইফ কুড স্পিক ইন ইংলিশ ওয়েল অ্যান্ড এজিউড দ্যাট হি কুড ঠিক আছে এবং মনে করলো যে সে পারে পারত ঠিক আছে মানে আমি মানে যে সে আছে না সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো ঠিক আছে আমাকে সে জিজ্ঞাসা করলো যদি আলি ইংলিশে কথা বলতে পারত ভালোভাবে যদি সে পারত ঠিক আছে শুধু এখানে তোমরা যখন কোশ্চেন ট্যাক্স থাকবে তখন তোমরা একটা কথা মাথা রাখবে যাই হোক না কেন ঠিক আছে প্রথমটাতে যাই হোক না কেন তোমরা লিঙ্ক হিসেবে ইফ বসাবে ইফ বসানোর পর তোমরা সাবজেক্ট যদি এখানে এখানে তো প্রেজেন্ট আছে তো তো এখানে নিচে আসতে পাস্ট হবে সিম্পল পাস্ট আলি কুড স্পিক ইন ইংলিশ ওয়েল আর এজিউমড দ্যাট অ্যান্ড এজিউমড দ্যাট হি কুড হি प्ले ग्राउंड जिज्ञासा कर लो तो प्ले ग्राउंड डिस्कस करके